Selam arkadaşlar, yepyeni bir vlog'a hoş geldiniz. Başlıktan da anlayacağınız gibi bu sefer 911'imizde Emanuel ile güzel bir Avrupa turu yapıyoruz. Bu sefer tam vlog kafasında olsun, daha havaalanından en başından çekeyim istedim. Ee, yanımda profesyonel çeken biri yok diğer vloglar gibi. O yüzden her şey çok şahane olmayabilir. Bazen ben koşuşturmaya çalışacağım, bazen eşimden rica edeceğim. Biraz amatör ruhlu olursa kusura bakmayın lütfen. Ama elimden geldiğince her şeyi sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Ee, şu an e, Atatürk Havalimanı'ndayız. Buradan son uçuşum. Alan kapanıyor birkaç güne. E, Marsilya'ya uçuyoruz. Marsilya'dan Tülon'a e, geçeceğiz. Tülon'dan arabamızı alacağız. E, daha sonra Fransa yollarından gezmize başlıyoruz. İlk olarak e, Monaco'da kalacağız bu gece. Bir aksilik olmazsa. E, Cars and Coffee Brescia etkinliğine gidiyoruz. Asıl amacımız o. E, Milano'ya 45 dakika mesafede çok güzel bir yer. Avrupa'nın en büyük süper kar ve otomobil buluşması. Ha sen de süper kar var mı da gidiyorsun diyeceksiniz ama işte Porsche ucundan kenarından e, listeye girebildi. E, çok keyifli, çok güzel olacak. Bu vlogu sonuna kadar izlemenizi öneririm. Abone değilseniz de lütfen abone olun. Bu tarz şeyleri paylaşmayı seviyoruz. Şimdi seyahatin geri kalanı başlıyor. Evet Marsilya'ya geldik indik ee, birkaç gün önce Instagram'dan sormuştum bizi e, Marsilya'dan takip eden var mı diye Yiğit kardeşimiz sağ olsun mesaj attı bize ben size yardımcı olurum dedi bizi buradan Tülon'daki limana kadar o getirecek sağ olsun sosyal medya böyle güzel takipçilerimiz de böyle güzel işte evet ufaktan Fransa maceramız başlıyor Evet, alandan yaklaşık bir saatlik bir yolculuktan sonra Tülon Limanı'na geldik. Evraklarımızı aldık. Çok hızlı bir şekilde halloldu. Tülon bu anlamda çok iyi. Şimdi aracımızın olduğu otoparka geliyoruz. Bir ufak bir yürüyüşün ardından. Hemen o elle yeniden buluştuk Fransa topraklarında. Aracımızı limandan aldık. Maceramıza başladık. Sağ salim Uneroro Personeli sağ olsun güzelce indirmişler biz gelmeden. Tertemiz pırıl pırıl aldık aracımızı. İşlemler de gayet kısa sürdü. Bir 15-20 dakika içinde bütün işlemleri bitirdik, toparladık. Şimdi Monaco'ya doğru yola çıktık. Bu akşam Monaco'da kalacağız. Ufak ufak gezimizi, gidişatını sizinle paylaşacağız. <gülüyor> Evet, kısa bir yolculuğun ardından Tülon'dan gemimizi aldık. Bir, bir buçuk saatlik yolun arkasından Monaco'ya geldik. Ve arkamda da gördüğünüz gibi <gülüyor> harika pozisyonunu aldı. Arkada milyon dolarlık yatlar falan. Klasik bir Monaco pozu. Bu e, portun en ucu, limanın en ucu. E, bulması biraz zor. Daha doğrusu girişini bulması biraz zor. E, Monaco maceramız ilk günüyle güzel. Hava da güzel şansımızda. Birkaç burada şimdi kare fotoğraf çekeceğim. Sonra ufaktan e, artık gezme tozma. Ee, bu deminki yerde güzel birkaç kare aldıktan sonra tam binelim yolumuza dönelim diyorduk. Şöyle bir şey arkamıza geldi. Evet. Sanırım bir Veyron. <gülüyor> i̇şte Monaco.
Kadir'de meşhur Lövs virajındayız. Eski adı Lövs'tü. Şu an ne diyorlar bilmiyorum. Monaco'nun en yavaş virajı. Aynı zamanda da Formula 1'in en yavaş virajı diyebiliyorum. Yolların kenarında hala kırmızı beyaz körbleri görebiliyorsunuz. Biz tabii şu an Formula 1 arabalarından biraz daha yavaş dönüyoruz sanırsam. Evet, Monaco'daki ilk günümüzü güzel sonlandıralım dedik. Arkadaşımla kalacağız. Sanırım güzel bir yerde kalıyoruz. 688 HS bizim e, 911'imiz her zamanki gibi günün fakiri. Şu güzelliğin yanında yatacak bu gece. Senna. McLaren Senna. Böyle bir şey var mı beyler bayanlar? Arkadakiler bunun gölgesinde kalıyor. Uf çok iyi ya. Detaylara bakar mısınız? Ekran buradan açılıyor. Buradan basarsanız kapanıyor ve ince ekrana dönüşüyor yarış modunda. Oldu o zaman. Burada Baxter Spider var. Bundan ülkemizde hiç yok. GT2 RS. 996 GT2 benim favorilerimden. Muhteşem. Süper. Of. Evet. Günü burada sonlandırıyoruz herhalde. Manidar. <gülüyor> İkinci günden günaydın. Ee, dün gece Monaco'da kaldık. Arkadaşımın evinde harika bir şekilde ağırladı bizi sağ olsun. Ee, şimdi de gün başlıyor. Bugün Milano'ya gideceğiz. Ee, sabah buradan çıkmadan önce size güzel bir garajın içindeki yavruların sesini dinleteyim dedim. Belki biraz sonra ufak bir geziye de çıkacağız. Senna mı Ares mi karar veremedim. Keşke her günümüz böyle şahane kararsızlıklarla dolu olsa. Ee, galiba şu arkadaki kapıyı açınca bazı şeyler hoşunuza gidecek arkadaşlar. Evet fazla söze gerek yok. İçeri geçiyoruz.
yeterince çılgın değilmiş gibi bir de şimdi Senna'ya bindik. Evet bununla da ufak bir gazlama paylaşıyorum sizinle. Camımız bu. İçi böyle. İnanılmaz. <Gülüyor> Evet, ufaktan güzel gezilerimizin ardından Senna ve GT3 RS ile muhteşem bir gün geçirdim. Ee, Monaco'ya artık veda ediyoruz, buradan ayrılıyoruz. İstikamet Milano. Ee, Milano bu Karzen Cafe etkinliğine yakın olduğu için orada kalacağız bu gece. Yarın da o meşhur Karzen Cafe Brescia başlayacak. Ee, yaklaşık iki buçuk saatlik bir yolumuz var. Tatlı tatlı geçecek inşallah. Milano'dan da görüntüler paylaşırım biraz sonra. Evet birkaç saatlik yolculuğun ardından Milano'ya geldik. Gördüğünüz gibi Emanuel de arkamda ve onun da arkasında meşhur Duomo Kilisesi. Milano'nun simgesi olur. Ee, daha önce birkaç kere de görmüştüm ama kendi arabamla gelmek ayrı bir keyif oldu. Her şey güzel gidiyor. Birazdan otele yerleşip biraz gezince. Milano'dan Karzen Cafe'nin olduğu yere gidiyoruz. Tesadüf otelimizde biz de aynı etkinliğe giden birkaç arkadaşımıza rastladık garajda. Birkaç arkadaşı da size göstermek istiyorum yola çıkmadan önce. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Önümüzde bir tane Lamborghini Aventador SVJ var. Onun önünde de 812. E, Milano'dan Brescia'ya onlarla beraber gidelim dedik. E, güzel keyifli olacak gibi gözüküyor. Her şey süper. Tere geldik. Birkaç arkadaşlarımız daha bize eklenecek. E, birazdan arabalara binip Brescia'ya doğru yola çıkacağız. Evet, ilk yere geldik gezmeden önce. <gülüyor> Diyecek laf yok ortam. Her ülkeden, her yerden insanlar var. Çok keyifli. Bir yandan da e, şurada görürsünüz belki Uruslarla test drive var isteyenlere. Beni çok çekmiyor. Buradaki arabaları görmek daha keyifli. Ufak ufak araçları gösteriyorum size. Buradaki her arabaya yoğunlaşma mümkün değil ama elimden geldiğince çekeceğim. Güzel bir NSX Vantage'lar. Harika bir Speciale var arkada. Bir Speciale daha. Aston AMR Pro galiba arkadaki. Nefis bir GT4. Hastasıyım bunların. Güzel bir GT3. Arkada McLaren'lar. Şu aralara giriyorum. 
Bizim kare aramız burada. Yeni Bentley. Bunu hiç canlı görmemiştim. Güzel lambolar sıra sıra yine. MG GTR. Verde Mantis. Geldikçe geliyor arabalar arkadaşlar. Hem arabalar hem buradaki insanlar. Ortam tek kelime şahane. Arabası ne olursa olsun herkes siz dost yanlısı, pardon dost canlısı sizinle sohbet muhabbet ediyor. Ego yok. Ee, çok keyifli. Gördüğünüz gibi lambolar burada dizilmiş. SVJ, SV. Bir de lamba şimdi giriyor içeri. O da SVJ. Allah'ım ya. Kaç tane ya? İki tane sarı SVJ var. Çok güzel. Birazdan ufak bir şeyler atıştıracağız. İçerideki e, şu evde. Ardından da yola çıkacağız. Bu e, göl kenarındaki orman yolları, dağ yollarını biraz arşınlayacağız. E, beklediğimiz o cumartesi gazlaması. Gördüğünüz inanılmaz konvoyla, arkamdaki onlarca arabayla başlıyor. Bu e, göl etrafında 150 kilometrelik bir yol yapacağız. Size de tabii her şeyi paylaşacağım. Organize eden Francesco e, çok uzaktan geldin. E, senin için seni konvoyun önlerinde bir yere alacağız dedi. Sağ olsun güzel bir jest oldu. Lamboların, ferroların arkasından biz gidiyoruz. <Gülüyor> Bir buçuk saatlik enfes bir gazlamanın ardından ufak bir mola vermeye durduk. Benzincideyiz. Benzinciyi biraz ele geçirdik gibi bir durum var. Buradaki herkes çok sıkı gazladı arkadaşlar. Öyle e, fasafiso adam yok yani. Herkes arabasının hakkını veriyor. Biz de tabi arkadan geldik elimizden geldiğince. Ama ekip de ortamda her şey çok güzel. Birazdan güzel manzaralı bir tepede bir yere gidiyoruz. Oradan sonra da otele geçeceğiz. Tepesinde bir kasabada durduk yine ortada. No. Akıl almaz bir manzara var. Birazdan size orayı göstereceğim. Ee, ama arabalar tabi ortalığı kasıp kavurdu. Şöyle biraz göstereyim size kim kimiz ne yapıyoruz. Bu küçük kasabayı ele geçirdik. Ee, ama e, bakın düğün arabası da var. Konvon yapacağız. Ama asıl görmeniz gereken şuradaki manzara. Ben böyle bir şey az gördüm. Muhteşem değil mi? <gülüyor> Manzaralı mekanlarda foto çekmemiz bitmedi. Hakikaten arkada Garda Gölü gözüken nefis bir poz. Harika bir lokasyon. Daha geldikçe de geliyor herkes. Ama çok güzel çıkıyor burada. Peki şu manzaraya ne dersiniz? Süper kar cenneti.
Etkinliğimizin dördüncü günden herkese günaydın. Ee, dün yorucu gazlama eğlencenin ardından şu arkada gördüğünüz muazzam yerde kaldık. Saray yavrusu mu dersiniz ne dersiniz? Her şey muazzam detaylanmış. Bizimki de benzin için bir dışarı çıkarmıştım. Hızlı bu güzel görüntünün önündeyken bir açılış konuşması yapayım dedim. Ee, asıl olay bugün arkadaşlar. Bütün Avrupa'nın her yerinden araçlar bugün geliyor. 300'den fazla araç bekliyorlar. 3000'den fazla kişinin izleyici olarak gelmesini bekliyorlar. Emanuel de yerini almaya hazır. Birazdan ufak ufak e, Karzen Cafe'nin olduğu yere doğru yola çıkacağız. Görüntüleri takip yakalım. Emanuel burada duruyor. Önce size şöyle hardcore bir lamba bölümünü göstereyim. Bu da kalınan otel. Muhteşem gerçekten. SVJ'ler. Dünkü görüntülerde de aramızda vardı. Aa inanmayacaksınız belki ama şu otoparkın benim için gol arabası bu. Rengin muhteşemliği. Bu Carmine Red mi oluyor? GT3. Makyajlı. Ya Rabbi bize de bir gün nasip et. <gülüyor> SVJ'ler yine Huracan'lar. Z Plain arabası. İleride güzel bir Raid var. Şurada da çaktırmadan köşeye bir pista sıkışmış. Onu da hemen göstereyim. Rengi çok iyi. Bu Argento Nürburgring oluyor galiba. Fark eder mi ya? Boyasız olsa da yine alırım yani. <gülüyor> başka başka. Öbür tarafa da gideyim size. Arabaların bir kısmı şimdiden o tarafa geçmişler gibi görüyorum ben. Herhalde benzin almaya falan çıkanlar var. Biz biraz ağırdan alıyoruz. Bir 15 dakika sonra falan etkinliğin olduğu yere doğru çıkacağız. Başka neler var sizin ilginizi çekecek? Burası şu an henüz etkinlikte de değiliz. Yanlış anlaşılmamasın. Sadece e, kalınan otelden Oradaki arabalar. Güzel bir M4. Portofino. Arkada bir Ares var. Radikalle gelen abiye saygılarımı iletiyorum. Helal. Speciale. 812 Pogon aracı. Bu Martini şeritli GT4. Harbi sıkı duruyor. Ha, pek Jones'u merak etti arabalardan birini göstereyim asıl. Burada Project 7 var. Jaguar F-Type'ın özel versiyonu. Çok limitli diye biliyorum bu yanlış bilmiyorsam. Gerçekten özel bir araç. Üstü böyle çadır usulü biraz ilkel bir şekilde tutturulmuş ama bunların esprisi bu açıkçası. Limitli, özel konsept aracı gibi bir şey. Bu tarz şeyleri de işte ancak böyle güzel etkinliklerde görebiliyoruz. Stoplarıyla her zaman şov yapmış bir 3200 GT. Evora 400. Bu da sıkı bir alet. Piste çoğu arabayı zorlar. Sofia'nın harika R8'i. Sofia Kalete'yi takip edin. Bir bayan olarak bu kadar iyi süren az görürsünüz. Ee, evet vaziyet aşağı yukarı böyle. Birazdan etkinliğin olduğu yere doğru ufak ufak gideceğiz. Karzen Cafe'nin pazar günkü etkinliğin ilk lokasyonuna gidiyoruz. Ee, özel bir event bu. Bir restorana gidiyoruz. Orada 1-2 saat geçirdikten sonra halka açık olan bölüme gideceğiz. Oh! izleyenlere bakın. İlk buluşma yerine geldik. Corte Francesco sanırım ismi yanlış söylemiyorsam. Ee, arabalar dizilmeye başladı. Bizi de Porsche bölümüne aldılar. Gördüğünüz gibi GT2 ve GT3'lerin arasına koydular. Çaktırmayın. 
E, ama ekip çok güzel. E, bütün arabalar yerlerine yerleşince size böyle kim var, nerede, ne, hangi arabalar var hepsini göstereceğim. Görüntüleri bolca vereceğim. Hala bakın şuradan gelenler var. Daha böyle bir saatten fazla gelenler sürecekmiş. E, güzel gidiyor her şey. Evet, sesler, gürültüler, show karlar gelmeye başladı. Galiba gözlerim yanlış görmüyorsa bir Pagani Huayra'ya rastladım. Ne tarafa geliyor? Herhalde buraya geliyordur. Questo è più corposo. Dove è? Dove è andato? Fra? Son olarak Şampiyonlar Ligi bölümüne bir de güzel Veyron eklendi. Çok iyi. Şovun esas olanlarını bir kez de yakından size göstereyim istedim detaylarıyla. La Ferrari. Hatlarını tam anlamanız için gerçekten canlı görmek gerekiyor. Şurada gördüğünüz makine dairesi. Çok şık. Yanında bir tane Veyron. Öbür tarafta Enzo, Wayra, Zonda. Güzel bir klasik Miura burada. 60'ların ilk süperkar bunu derler. Çok enteresan, dikey değil yatay konmuş bir V12'si var. Şanzımanla kombini nasıl acaba? SLR McLaren. Motoru burada. Gerçekten çok özel. Ama şovun benim için arabası bu. Yani gördüğüme en şaşırdığım ve en etkilendiğim Diablo GT. Çok ender ve çok özel bir araba. Size motorunu da göstereyim. Yukarıdaki bu Schnorkelle e, Carbon Airbox GT serilerinden alınma. Zaten Carbon Airbox'lara bir zaafım var. Biliyorsunuzdur belki. Bütün motorun içi karbon. Kaput karbon. Her şey. Hazır içi de açıkken içini de göstereyim size. Tam işte 90'ların süper karları. Çok iyi. Çok güzel. Diablo GT. Bu Cars and Coffee'den unutamadığım yegane arabalardan biri ve tabii ki bu harika Diablo'yu da çekmem lazım. Abi deyim o aşeref. Bu arabaların yıllarında bu tarz arabaları görmek hakikaten olaydı. Şimdi daha iyi daha hızlı arabalar çıktı ama herhalde çok mu satılıyor yoksa internetten dolayı mı? O kadar çok görüyoruz ki arabaları canlı gördüğümüzde o kadar etkilenmiyoruz. Ama bir Diablo, hani şu mu daha güzel, bu mu çok tartışılır. Yani herkes Aventador diyecek yeni olduğu için ama bunu gördüm mü ben daha bir ilginç geliyor. E bu efsane arabalar aklıma geliyor. <gülüyor> güzel bir performante. Güzel. Az sonra buradan ayrılıp 
halkın halka açık olan yere gidiyoruz. Burası zaten çok kalabalık onu düşünemiyorum bile. Dediklerine göre binlerce kişi oluyormuş ama göreceğiz bakalım. Artık ufaktan yol gör. Evet, Limited Ferrari'ler, pist versiyonları, Speciale'ler, Pistalar, Scuderia 16M, normal Scuderia. Benim hayallerimin Ferrari'si, Challenge Stradale. Hem de Lexan yarış camlı. Bu yarış camı opsiyonu çok azında var bildiğim kadarıyla. Kırmızı içi, kırmızı. Senin mandalına kurban. Ya bunu en analog, Limited bana göre bu. Muhteşem güzel. Tabi Scuderia'lara da laf etmek olmaz. Hepsi güzel. Bu da normal Ferrari'ler. Yani normal Ferrari diye bir laf olur mu diyeceksiniz ama. Bu ortamda bu kişilerin arasında oluyormuş. Hala da deli gibi akın akın araba geliyor yani. Ben herhalde daha gelmez diyordum. Bir bu kadar daha gelecekmiş. Ee, muhteşem arkadaşlar muhteşem. Umarım güzel atmosferi yakalayabiliyorumdur. Size güzel aksettirebiliyorumdur. Eee... Wow. Ferrari bölümü. Hmm, klasik Ferrari'lere geliyoruz şimdi. Oh, şu rengin güzelliği. Böyle esprili kombinler beni çok etkiliyor. Araba manyak olmasa bile kombini güzelse şu su yeşili gibi çok güzel. Ay 355 GTS ta kendisi <gülüyor> muhteşem be bir de düz vitesse şimdi şuracıkta düşerim ha bakayım Excuse. Allah'ım bir de düz vites ah, saygılar bir tane daha 355 GTS sen de düz vitessen artık size saygım sonsuz olacak helal olsun bu da düz vites 400 i ama modern ajantı takmış olmamış abi. Testorossa 456 456 çok yanlış anlaşılan bir araba aslında gayet güzel bir V12 612 bir Testorossa daha bu 512 BBI mı? Dur bakayım eğer öyleyse kıymetlidir özeldir kim? 500 evet 512 BB BBI mı 500 BB 12 ay mı ne? O bu da güzel. Stradale jantları koymuş. 550 Maranello. 90'ların yıldızı. Of renk kombini de yani. Klas kokuyor. Ferrari bölümünde çok güzel bir renge rastladım. Diğer kırmızıların yanında daha iyi belli oldu. Daha açık turuncuya yakın. Yanlış mı yoksa bu Rosso Dino. Ee, bizim Henna'nın rengine de biraz benziyor. Çok şık. Bu bildiğimiz normal Rossa Corsa bir 458, 488 Spider. Evet güncel Ferrari'lerinde ayrı bir güzelliği var tabii ki her zaman. Çok iyi. O Challenge Stradale'nin bir tane daha. Benim bu etkinlikteki favorilerimden biri. Çok iyi be. Bu bayağı herhalde piste falan çıkan bir arkadaş. Güzel yapmış. Güzel bir Scuderia yanında. Ve bir tane daha Challenge Stradale. Uf, kırmızı içi kırmızı. Çok iyi. Yer gök. Süper kar, sports kar, hyper kar. Bir yandan romantik sular akıyor. Harika bir bahçe. Yani demek ki işte bu iş böyle yapılıyormuş. Biz de feyiz alıyoruz. Bir bu kadar daha harika arabalar var. 
LT Spider Bakların bölümü Güzel Jaguarlar Project 7 bunu otelin önünde de çekmiştim Çok özel bir konsept otomobili Devam ediyoruz Yine Jaguarlar Audi bölümüne başlıyoruz ufaktan Herkese burada Sofia Kalete Vlogunu çekiyor Ondan sonra Audi'ler devam Yeni TT RS galiba evet TT RS R8'ler Süper Şuradan McLaren'lara devam ediyorum Ardından Lotus bölümü İngilizler Zevkli keyifli arabalar Bizim Porsche'ler şöyle uzaktan daha filli duruyor Güzel. Aa, bunun meraklıları aranızda vardır. Lancia Delta Integrale. Zamanının E30-M3'ünün rallilerdeki rakibi. Kendi vatanı İtalya'da da güzel yakışmış buraya. Güzel oz jantlarıyla. Bunu sizinle paylaşayım. Bu içi de masmavi. Bu herhalde özel bir versiyonu. Kusura bakmayın bu arabalarda çok uzman değilim. Bunun bir Evo'su bir şeysi olabilir. Ha. World Rally Champion diyor. Acaba... Champion Edition falan olabilir mi? Bunun da Dodikler falan bayağı agresif. Evet. Çok iyi duruyor. Gelelim öbür Porsche'lere. Bizim taksi de orada bu arada. Güzel 997'ler. Klasik. Çok iyi ya. Her şey çok iyi. Şu an en dibine kadar pek çok arabayı size gösterdim. Hala yeni gelenler var inanır mısınız? 3 saat oldu biz buraya geleli. Ee, ufak ufak görüntülerimi toparlayayım isterseniz. Şimdi bir şey atıştıracağız. Şurada çok güzel bir açık büfe gibi bir şey ayarlamışlar. Orada bir şey atıştıracağız. Sonra bu bina inanmayacaksınız ama bu şu an özel buluşma. Halka açık olan yer. Öğleden sonra gideceğiz. Saat 3'te de oradayız. Orası bayağı curcunaymış açıkçası. Sağ solu gezmekten arkada koskoca bir bölüm olduğunu görmemişim. Ee, direkt şimdi oradan devam ediyorum. SLR McLaren evet. Fena. Kamera yöne çevireyim. Bunlar Mercedesler bölümü. Ortada Karmalar. Böyle Amerikan ve JDM Japonlar. Burada da bizim bayıldığımız emler. Şimdi detaylara giriyorum. MG GTS'ler, GTR'lar, GTC. Bak bunun kombin çok güzel mesela. Gri, kırmızı tentili. Mavi klas. SLS Roadster. Roadster'ı kupeden daha çok beğenmem tuhaf mı? Evet. Mercedes bölümü. Mercedes'lere geçmeden önce... Şu benim gözümü yakaladı. R34 GTR. Nismo mu anlamıyorum ama bu benim için JDM'de kraldır. NSX Type-R ve R34 GTR ikisi de best. Süper ötesi bir şey yani. Çok çok seviyorum. 80'lerin 90'ların Gran Turismo hastası çocuklarının unutamadığı arabadır. Ben dahil. Evet. Değişiyorsun Tabii ki lokallerin Alfa 4C bölümü. Böcek farlarını hiç beğenmiyorum. Ondan sonra M'lere gelelim tabii ya. M'siz olur mu? Karımızda güzel Silverstone'lar, Competition'lar. CS var bir tane harika. E8 pilli. Güzel kombin. Oo bu bayağı yapılı. Yakışıklı. Ama eğri yapmış galiba ya. Allah Allah. M2 Competition. Son favorilerimizden. Şu ileride de Radikal gibi fantastik pist arabalarıyla gösteriyorlar. Evet. Şu an mekandaki tüm arabaları sanırım çektim. Kaçırdıklarım olabilir. Öğleden sonra ikinci lokasyona gidiyoruz bir iki saat sonra. Orası halka açık olacakmış. Orada sanırım ee, kalabalık çok daha fazla olacak. Bu arabaları böyle sakin sakin çekmişken ufaktan toparlıyorum.
tipe bak tipe bak. <gülüyor> ne yapıyorsun? Hadi. We go to the straight. Asıl büyük alana geldik. E, halk burada, arkamızda. Yüzlerce insan var onların arasından girdik içeri. Giriş çok iyiydi. E, bizim aracı da baştan ikinci yaptılar sağ olsunlar. E, dikkat çekici bir şekilde orada duruyor. Tüm kadro burada. Hey. Tim is also here. Oh yeah. Yeah, he loves the Turkish people, right? Of course. No, of course. Let's come visit for some for sure one day. Maybe one day. Yeah. What an arrival, hey? It's amazing. I wasn't was expecting it, was it you who was a bit slidey at the corner. He, he, it was slippy there. It's not no, my slippy. fault. Yeah, terrain, yeah, grip, yeah, bit of oil, oil yeah, yeah, definitely. Somewhere. Yeah, for sure. Well, I was standing right by the back. Oh, did I, <laughs> did I throw a stone at you? Well, it's not a problem. It was just quite uh, funny. I was like, oh god. Uh, <laughs> evet, dizildik. Seslerden de anlayabilirsiniz. Hala gelen chat üyeleri var. Ufaktan dışarıları geziyoruz. <laughs>
E, bizim arabayla duran bölümü şimdi açtılar. Bakın burada adam var adam. Şişt, gel buraya. Evet. Serkan kardeşim İsviçre'den Zürich'ten Aram. geldi. Sky Motorsport onu da takip ederiz. İnsanları saldılar buraya. Herkes böyle arabaların etrafında geziniyor. Bildiğin hakkında halka açık dedikleri olay buymuş. Ortam şahane ya bu. İtalyanlar çok tutkulu gerçekten. Güzel geçiyor. Karzen Kafi Brescia 2019'u demin ki gördüğünüz muazzam çıkışla harika bir şekilde sonlandırdık. Çok şükür kazası belası buraya geldik, döndük. Harika insanlarla tanıştık, harika arabalar gördük, harika yollarda gazladık. Otomobil tutkusu adına herhalde yapılabilecek her şeyi en güzeliyle yapmaya çalıştık. Güzel mesajlarınız, güzel dileklerinizle her şey daha da keyifli oldu. Çok teşekkür ederim bizimle bu macerayı paylaştığınız için. Bundan sonrası artık eşimle biraz tatil kıvamında olacak fazla öyle arabalı bir içerik olmayabilir. Yine tabii oldukça sizinle paylaşırım. Ama olmazsa da her şey için izlediğiniz için, desteklediğiniz için teşekkürler. Dışarı çıkın ve sürün. Yeni bir günden merhabalar. Ee, araba muhabbetlerine dayanamadık. Bir ara verelim, gezelim, tozalım dedik ama olmadı. Hazır İtalya'dayken Modena'ya gelelim dedik. Ferrari'nin müzesini gezelim dedik bu kadar yakındayken. Ee, ufak ufak oraları gezeceğiz. Daha sonra belki vaktimiz olursa diğer markaların da yerlerine gitmek istiyoruz. Bu bölgede birkaç marka birden var. Lamborghini, Pagani vesaire. En çok Pagani'yi merak ediyorum gezmemize izin verirlerse. E, genel olarak keyifli geçecek gibi gözüküyor. Takipte kalın. Güzel güzel şeyler paylaşacağım sizle. Ferrari müzesi arkamızda. <gülüyor> Tabi buraya Porsche ile gelerek birazcık savaş ilan etmiş olduk galiba ama e, içeriği de gezeceğiz falan. Şu arkamda e, Ferrari böyle günlük kiralayabileceğiniz yerler var. Açıkçası çok ilgimi çekmiyor benim. Ee, ama gelenler keyif alabilir böyle şeylerden de. Ferrari'nin tarihinden eski güzel kataloglar. <gülüyor> eski broşürler çok güzel. Derken güzel bir 340 mm. Bunu hatırlıyorum. Oo, nefis nefis. Buradakiler gerçekten özel. Aa, hepinizin herhalde hayran kaldığı arabalardan F40. <gülüyor> Oğlumun da favorisi. Efsanenin biraz detaylarını da size paylaşayım. Gerçekten canlı görünce ayrı bir boyutta bir otomobil. Lexan. Camları düz vites. İçi bomboş. Hani isteyeceğim yegane turbo arabalardan biridir. 
Şurada detay belli olabiliyor mu? Ama yakınlaşınca altındaki karbon gövdenin hafif peteklerini görebilirsiniz. Boyası sanki kusurlu gibi duruyor ama bu bunun özelliği. Şurada gördüğünüz reflektör gibi üçüncü lambalarda bunun prototip olduğunu gösteriyor. Şu an bunlar satılıkta olduğu zaman daha da değerli. Çok ender 3-4 tane prototipi Ferrari sattı. Onlar bazen müzayedelerde çıkıyor ve çılgın para oluyorlar. F40 herkesin hakikaten 80'ler ikonu diyeceği bir araba. Benim favorim F50'dir ayrı konu. Şumar için ayrılmış 50. yaş günü için özel bölüm. Bütün kazandığı kupalar ve bu kupaları kazandığı inanılmaz Formula 1 arabaları. Vay canına. Tüyler diken diken. Bunları canlı görmek. Bu bölümde de böyle dört kapılara ayırmışlar. Çok güzel. 250 GT 2 artı 2. 456. Hem de M. Burada da daha güncel, daha çılgın arabaları görebiliriz. FX6K. La Ferrari'nin Extreme Pist versiyonu. Bunu hiç canlı görmemiştim hakikaten. Felaket duruyor yani. Hemen yanında Speciale Aperta. Son atmosferik. Çok kıymetlenecek bir gün bence. 488. Yeni Portofino. Ama şu detaylara bakın yani. Ferrari meşhur kasabası Maranello'da gezdikten sonra yakınlarda tabi Pagani'de olunca azıcık daha yol yapıp Pagani'nin şimdi e, fabrikasına müzesine geldik. Oradan da görüntüler paylaşıyorum. Az önce bizi üretim bölümlerine gösterdiler ama maalesef oraya e, kamera veya herhangi bir şey almıyorlardı. Hiç sokamadım. Keşke sokabilseydim. Pagani'lerin o ince detaylarını, işçiliğini, her şeyini uzun uzun anlattılar bize. Arkamda da bir zonda ar var. Benim için e, Pagani'de son nokta. Bunu da canlı dünya gözüyle görmüş oldum en azından. Muhteşem bir şey. Pagani fabrikası da, müzesi de her şey çok güzeldi. Evet Pagani'den ayrıldıktan sonra geceyi Pagoa'da geçirdik. Pagova diğer adıyla. Şimdi de artık son günümüzdeyiz. Pagova'dan Trieste'ye gidiyoruz. Trieste'de Bunerorum'un gemisine koyacağız aracı. Oradan biz de Ljubljana'ya, Slovenya'ya gideceğiz araçla ne bulursak. Sonra da uçup akşam memlekete dönüyoruz inşallah. Ufak ufak Trieste yolundayız.
Evet, Trieste Limanı'na Emanuel'le vardık. Artık gezimiz burada son buluyor. İşlemlerini yaptırdık. Şu arkada gördüğünüz Efesus gemisiyle Pendi'ye doğru yola çıkacak akşam. Cumartesi günü de yani iki, yaklaşık 3 gün sonra da İstanbul'dan inşallah teslim alacağız bir aksilik olmazsa. Bizim için harika bir tecrübeydi, çok eğlenceliydi. Siz de bu vloglarla, e, içeriklerle e, birazcık ortamı yaşattırmaya çalıştım. Umarım başarılı olmuşuzdur. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hep dediğimizi yaptık, dışarı çıkıp sürdük. Sıra sizde. Hoşçakalın.